Oi pessoas, tudo bem com vocês? Então no dia, estou aqui, voltei. Ah, it's quite warm in this room. <coughs> estou com um pouco doente, mas agora eu vou sinto um pouco melhor. Não há Covid, com certeza. Negativo, negativo, viu? Aqui ó, negativo. Enfim, hoje eu vou assistir um vídeo sobre o Brasil, viajando. No Brazil. First of all, if you don't know anything about me, a little bit of story about me in Brazil is that I was in Brazil last year. I was supposed to be traveling in Brazil and seeing all these beautiful places, but I didn't get to do it. Um, so I ended up just staying in quarantine in Brazil for five months. So I still have these very big ambitions to see much of Brazil, which are currently on hold due to the pandemic. But I'm hoping to do it soon. And recently I made a video, looking at a video about Brazil. And it showed like all the beautiful places in Brazil. During that video, I said that, you know, some of the places were a little bit Typical, you know, because I'm too cool. I like to be cool. I like to see the places that no one goes to. The person that made that video seems to have made another video with the places that nobody goes to. So I'm going to watch it today. I'm going to share it with you guys. I'm going to see some beautiful places across Brazil and hopefully I'll add them to my travel list. Antes de começar, se inscreve no meu canal. If you've not subscribed to my channel, you should subscribe right now and press the button down there. If you're watching this and you're not subscribed, ask yourself why. Subscribe. That I'm likey. Okay, so the video is called 13 Unknown Brazilian Places. Incredible Brazilian landscapes that are not so popular. That's what I wanted. So let's take a look at it. I think the, the name of the guy who made this video is Bruno Feitosa. Check his video out. His, uh, his channel is Brasilissimo. Um, and he makes some cool videos, although there's only two of them, but they are cool videos. Uh, let's do it. Let's watch it. O Brasil é um dos países mais lindos que existe. Temos uma das sete maravilhas do mundo e duas das sete maravilhas naturais do mundo. As praias mais incríveis, a praia mais extensa, a maior floresta, o rio mais extenso e com maior volume de água, paisagens únicas e lugares extraordinários. Mas eu duvido que você já tenha ouvido falar de todos esses lugares que eu vou te mostrar. Vamos começar hoje uma série de vídeos com lugares pouco conhecidos e que valem a pena a viagem. Bora lá? Vamos lá! O lajado de Pai Mateus é uma... Paraíba, para, Paraíba, Paraíba, Paraíba. Lajado Pai Mateus. Uma localizada na cidade de Cabaceiras, no estado da Paraíba. Tem cerca de 100 grandes pedras arredondadas e algumas chegando a pesar 45 toneladas. Uma das pedras mais famosas é a pedra do Cabaceiro, com seu formato um tanto quanto peculiar. É, nunca vi esse lugar antes. Trindade é uma ilha localizada no Oceano Atlântico, a cerca de 1.200 km a leste da cidade. Isso é não? 1,000 km. 200 km east of the city Vitória. O município de Vitória, da qual faz parte do estado de Espírito Santo. Infelizmente, esse lugar surreal só é acessível a poucas pessoas como biólogos e a marinha do Brasil. That looks super impressive, but this is one of the reasons why I want to get into like uh, adventure filmmaking or like natural history filmmaking. To go to places like this because <laughs> they're never accessible to the general public. Look at that. Ceará. Morro Branco é uma ah. praia a cerca de 88 km de Fortaleza. Ah, eu conheço esse lugar. Morro Branco. Sabe? Sim. Yeah. Sabe. Fortaleza é um dos lugares que eu realmente quero ir para. High up on the list. Esse é um dos lugares que eu realmente quero ir para em Fortaleza. Porque ele parece muito único. Vamos ver. Chama a atenção por suas dunas e principalmente por suas lindas palestras coloridas. Cuja areia é utilizada até para fazer artesanato típico da região. It looks like Mars. <laughs> This for me is like a very typical uh, Brazilian, I mean, it's hard to say what a typical Brazilian landscape is, but when I traveled from uh, Brasilia to Bahia, like on a road trip, these are the kind of scenes that I've seen a lot of, it's like green hills, it's very beautiful. 
Analândia é um município brasileiro do interior de São Paulo. Analândia. Com apenas 5 mil habitantes. Five, five, e um morro do Cus Cruzeiro tem cerca de 900 metros de altura e é um lugar incrível para ficar escalado e dono de uma das vistas mais bonitas de São Paulo. This is what I mean when people say about São Paulo. This is the type of São Paulo that I want to see. Many people think of São Paulo like just as a city, but there's actually some really cool places in the state um, that I would love to explore. Pernambuco. O Parque Nacional do Catimbau fica no estado de Pernambuco. As formações geológicas são compostas de arenitos de diversas cores que datam de mais de 100 Hundred million years. Hundred million years. That's crazy. É um orgulho nacional. Ceará é um fenômeno Ceará. pela passagem do Rio Poti. Por... Ceará um, Piauí, Piauí, Piauí. That looks different. Fenda geológica situada na Serra de Ibiapaba, entre o Piauí e o Ceará. O local ainda é pouco visitado, mas a sua beleza já atrai ecoturistas e aventureiros de várias partes do país e do exterior. Tá só na lista. <risos> Goais, São, São Domingos. So I've traveled in Goais and has many cachoeiras and it's one of my favorite places in Brazil at the moment. Obviously I've not seen all of Brazil, but it was very beautiful. So this place I've never heard of, but let's take a look. Brazil definitely has a lot, a lot of history to be discovered. Paraná, Paraná. Paredões verdeados esculpidos pela ação do tempo encantam todos os visitantes. O buraco do padre e a fenda da feira são um dos mais impressionantes monumentos naturais do mundo. Lá você também encontra uma cachoeira com cerca de 30 metros de altura, que deságua em uma furna, formando um pequeno lago. That does look super interesting. I want to get into that hole right there, fly my little drone inside. That would be cool. As dunas do Rosado ficam localizadas Rio Grande do Norte. So, this is, looks a bit like the um, the soins, Maranas. It's difficult to say, but yeah, there's some beautiful sand dunes in the north of Brazil. Em Rio Grande do Norte, e já foram palco de produções cinematográficas devido à sua semelhança com o deserto. It looks, it looks like something out of the Sahara. <laughs> you wouldn't believe that it's Brazil. Mesmo não sendo um deserto, a paisagem é fenomenal e uma das yes. mais lindas da nossa lista. Literally looks like a desert. Cidades de Sengés e Jaguariaíba ficam ambas no Paraná, vizinhas umas das outras que possuem um cenário deslumbrante, os cânions e a Cachoeira Vel da Noite. ficam localizados no município de Bom, Bom Jesus, Jesus, no sul do Piauí. Assim, como todo o estado do Piauí possui belezas incomparáveis, o Cânion dos Vienas é simplesmente fantástico oh. e possui poucos visitantes e um potencial enorme de turismo. It's crazy that so supposedly these places don't have many uh, much tourism, which is crazy. It's something that I realize about Brazil because it's such a big country. There are definitely places that are still not very well known to tourists. 
which is great for you know for locals to explore without being like bombarded by tourists um, but I'm afraid I'm gonna have to go as a tourist <laughs> I am gonna have to be one of the tourists that invades these places That's the kind of road trip that I want to do. Minas, Minas is also on the list. Supposedly has like loads of beautiful places, like mountains. So um, that is also on the list. Somewhere between Fortaleza and now Piauí. Piauí Piau is high up on the list now because there's like all these beautiful places there as well. As cavernas do Peruaçu abrigam mais de 140 cavernas, mais de 80 sítios arqueológicos e pinturas rupestres, além de uma tribo indígena. Fica na região norte de Minas Gerais, com acessos fáceis, estradas pavimentadas, com boas condições e é muito fácil chegar até lá. Além de uma tribo indígena. Fica na região. So he's saying like there's still an existing indigenous tribe. In, in that area, I guess. Parte de Minas Gerais, com acessos fáceis, estradas pavimentadas, com boas condições e é muito fácil chegar até lá. Desde o início, Espiritual Santos, that's oh, so it's near like Rio, isn't it? So it kind of makes sense with all the mountains. Os capixabas, a região wow, turística dos pontões capixabas tem um grande potencial How em razão da sua beleza paisagística e pelos diversos atrativos turísticos que ela oferece. A well chamada de Grindelwald brasileira, devido à sua similaridade com a cidade suíça. I mean, I'd definitely rather go there than Switzerland. <laughs> Don't get me wrong, Switzerland's beautiful, but. It's cold and expensive. Yes, that was impressive. Many places that I've never seen before in Brazil. So yeah, I definitely want to try and visit some of these places. Um, I am hoping to return to Brazil this year, probably towards the end of the year. It's difficult to say yet because although I do have flights booked, I don't know if I can actually go to Brazil. British people are still not allowed in Brazil. It's difficult to say if I can definitely go. Fingers crossed there will be an opportunity for me to take those flights. Like I said, I still have my, my itinerary from 2020 that I'm trying to fulfill. And yet now I know about so many more beautiful places in Brazil that I would love to go to. There's like kind of an endless list for me of places that I would love to see. But for me, my priorities are like nature. I love nature. Like all those places there with the history, all those places there with the ecology as well, very interested in the rock formations. There's so much to see in Brazil and I want to be able to go there and see it with my eyes and also create some videos there, create some, maybe create some vlogs there. Yeah, do a bit of filmmaking there, that would be a dream for me. Hopefully I fulfill it. Anyway, post in the comments. If you have anywhere you would suggest me to go, post in the comments. If you knew any of those places, and if you can give your opinion on those, I'll always read it. And yeah, I'll see you guys in the next video. Say inscribe no meu canal, vale com Jake e me siga no Instagram. Down likey. Até mais, até logo, tchau.